Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Mr. Corby. Our topic for today is about circuit. Circuit is a closed path or complete path of electric current. And now let's proceed to the basic parts of a circuit. Number 1. Source. Ito yung voltage supply. Number 2. Conductor. Ito naman yung mga wire. Number 3. Device or load. Ito yung light or bulb. And number 4. Controller. Ito naman yung switch. Next. How circuit works. Again, Circuit is a closed path or complete path of electric current. Kung mapapansin nyo sa ating diagram, yung ilaw natin ay naka-off. Dahil yung switch natin ay nakataas or naka-off position. Tignan natin ang flow ng electric current kapag naka-off position ang switch. Yung electric current ay dumadaloy sa wire. Naputol sa parting ito. Hindi kumpleto ang circuit. Kaya yung ilaw natin ay naka-off. Nagkaroon ng break sa electric current. Ngayon, pindutin naman natin yung switch. Okay, kung mapapansin nyo, yung ilaw natin ay nag-on. Ngayon, tignan naman natin ang flow ng electric current kapag naka-on ang position ng switch. Yung electric current ay dumadaloy sa wire Nang dere-derecho, walang putol Kumpleto yung circuit, kaya yung ilaw natin ay naka-on At ang switch ang dahilan kung bakit nagte-turn on and off ang ating mga ilaw At para lubos nating maunawaan ang principle at operation ng circuit Meron tayong circuit board dito Ito yung tinatawag na receptacle at ito naman yung tinatawag na mga terminal block. At itong receptacle, yung line 1 load niya, kinonect natin sa terminal block. At yung line 2 load, kinonect natin sa terminal block. Para pag nag-connect tayo ng wire, dito na lang tayo maglalagay. Next, ito ring, susunod na receptacle, dyan na lang tayo maglalagay mamaya. Kinonect na natin sila sa terminal block. Okay, ito naman yung mga switch. Ganun din yung input terminal, kinonect natin sa terminal block. Ganun din yung kabila. Para mamaya, ayan, dito na lang tayo mag-screw, mag-coconnect. Ayan, ganun din sa pangalawang switch. Input terminal, kinonect natin dyan sa terminal block. Ganun din yung kabila, kinonect natin. At yung pangatlong switch, yung input terminal, kinonect natin. At yung output terminal. At ito naman yung buzzer. Ito yung line 1 at line 2. At itong plug na to, ito yung magsisilbi nating source. Ito yung line 1 source, line 2 source. Ayan. Line 1, line 2. Okay, ito yung diagram ng circuit natin. So, line 1 source connected, itong mahabang linya na to, wire yan, connected sa line 1 load. So, ito yung bulb. So, gawin natin dito. Kuha tayo ng wire. Ayan. Line 1. So, ito yung line 1, line 2 natin. Line 1, line 2. So, dito na lang tayo mag-connect. Line 1. Pwede rin naman ito. Pwede rin magkabaligtad. Pili na lang kayo kung ano yung gusto nyo. So, sa atin ngayon, ito yung piliin natin. Ito yung line 1, pumunta sa, ayun, pumunta sa line 1 ng load. So, line 1, pumunta sa dito. Line 1 load. So, dito tayo magko-connect. Dito, tsaka dito. So, kuha tayo ng wire. Ayan. Koconnect natin ang pag-ganyan. Okay. So, putulin natin dito. Ayan. Putulin natin dito. And then, 
i-splice natin. Tanggalin natin yung insulation. So, alalay lang para, ayun, para hindi siya maputol yung tanso. O, kabilaan dapat. Ayan. Alalay lang. Okay. So, pwede na nating i-connect dun sa terminal block. Line 1 source, eto siya. Line 1 source. Ayan, ilalagay na natin. Connected sa Ayan. Make sure na higpitan nyo. Ayan, line 1 source. Connected sa line 1 load. Connected sa line 1 load. Okay, next Line 2 load So, ito yan Pumunta nang I-connect sa Input terminal ng switch uh, Line 2 load Pumunta nang Input Terminal ng switch So, kuha tayo ng wire Actually, may wire na ako rito Para hindi na tayo magputol So, ito yan So, ikabit na natin Yan, line 2 Load Okay, line 2 load. Connect natin dito sa input terminal ng switch. So, ito. Ayan. Lagay lang natin. Next, yung output terminal ng switch, ito yon. Ayan, pumunta ng line 2 source. So, ito yung output terminal ng switch, papuntang line 2 source. So, yan ngayon ang i-coconnect natin. Okay, ngayon, pwede na natin lagyan ng ilaw. Pwede na natin i-on. O lagyan ng voltage supply. Yan. So, bago natin na uh, uh, isaksak to sa outlet, kailangan i-check muna natin kung closed circuit siya. Gamit ang ating multi-tester, iset natin ang ating range selector knob sa ohm settings times 10. Ayan. At ngayon, pwede na nating itest ang ating circuit kung ito ay closed circuit. So, ito yung plug. Yung line 1 at line 2. Pwede magkabaliktad. Ganito ang gagawin natin. Pagdidikitin natin yung dalawang test probe sa magkabilang linya. At pakitignan yung needle. Ayan, hindi siya gumalaw kasi naka-off. At ngayon, i-on natin, dapat gagalaw yung needle. Ayun, gumalaw yung needle. Ibig sabihin, yung circuit natin ay closed circuit. So, pwede natin tong supplyan ng voltahe. Or pwede natin isaksak. Dahil meron siyang resistance. Okay, take note. For example, mag-check ka ng iyong circuit. Okay. Pag on mo, yung needle ay nag-drop sa zero resistance. Ibig sabihin nito, short circuit. Kaya wag mo itong isasaksak. Kaya number one rule, kapag short circuit ang ating mga ginagawa, wag natin itong isasaksak. 
dahil ito ay sasabog. At dahil closed circuit naman tayo kanina, ibig sabihin nun good ang ating circuit, pwede natin itong isaksak. Paalala lang, danger, high voltage. Keep safe. Okay, hindi umilaw yung bulb kasi naka-off. I-on na natin. Ayan. So, gumagana na ang ating circuit. Off. On. Off. On. At yan ang principle ng ating circuit. It is a closed path or complete path of electric current. for today please click the subscribe button thanks for watching see you on my next video god bless thank you